പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അറിയാം കോമേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ത്രൂ വിച്ച് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർ അപ്ലൈഡ് ടൈലർ ഡെവലപ്ഡ് സം ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെൻറ്റ് സങ്കേതങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെൻറ് തത്വങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളെയാണ് സങ്കേതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെയ്ലർ ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വിവിധ സങ്കേതങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമായി പഠിക്കാം ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് ടെയ്ലർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഫോർമാൻ but a single person does not possess all these qualities so he suggested functional foremanship in this a worker is supervised by eight specialist foreman from both planning and execution department functional foremanship oru foreman venda gunangal endakkeyaanennu tailor kandettittundu വിവിധ തരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഒരു ഫോർമാൻ എന്നത് പ്രായോഗികമല്ല എന്നും അനുയോജ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫോർമാൻ ആവശ്യമാണ് എന്നും ടൈലർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അതിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണമെന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് എന്ന ആശയം ടൈലർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൽ ഒരു തൊഴിലാളി ആസൂത്രണ വകുപ്പിലെയും ഉൽപാദന വകുപ്പിലെയും നാല് വീതം മൊത്തം എട്ട് വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഫോർമാൻമാരിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അണ്ടർ പ്ലാനിങ് ഇൻ ചാർജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് ക്ലർക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ദ വർക്കേഴ്സ് തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക റൂട്ട് ക്ലർക്ക് സ്പെസിഫൈ ദ റൂട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദന മാർഗം വ്യക്തമാക്കുക ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് പ്രിപ്പയർ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് സമയവും ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ തയ്യാറാക്കുക ഡിസിപ്ലിനേറിയൻ എൻഷുർ ഡിസിപ്ലിൻ അച്ചടക്കം ഉറപ്പു വരുത്തുക സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അണ്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ചാർജ് സ്പീഡ് ബോസ് ടൈംലി ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ജോബ് സമയബന്ധിതമായി കൃത്യതയോടെ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കുക ഗാങ് ബോസ് കീപ്പിംഗ് മെഷീൻസ് ടൂൾസ് എക്സെട്ര റെഡി ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ ബൈ വർക്കേഴ്സ് യന്ത്രങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ മുതലായവ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് തയ്യാറാക്കി വെക്കുക റിപ്പയർ ബോസ് എൻഷുർ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് ടൂൾസ് യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക ഇൻസ്പെക്ടർ ചെക്ക് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുക സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ എവറി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഫിക്സസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ പ്രോസസ് റോ മെറ്റീരിയൽ ടൈം ലേബർ പ്രോഡക്റ്റ് മെഷിനറി മെത്തേഡ്സ് ഓർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് നിലവാരവൽക്കരണവും തൊഴിൽ ലഘൂകരണവും നിലവാരവൽക്കരണം ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച നിലവാരം ഏർപ്പെടുത്തണം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യവുമെല്ലാം തന്നെ നിലവാരമുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ബിസിനസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിലവാരം നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നിലവാരവൽക്കരണം ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആർ നമ്പർ വൺ ടു റെഡ്യൂസ് എ ഗിവൺ ലൈൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ടു ഫിക്സഡ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് സൈസസ് സെക്കൻഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് എബിലിറ്റി ഓഫ് മാനുഫാക്ചേർഡ് പാർട്സ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്പർ ത്രീ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഇൻ മെറ്റീരിയൽസ് 
last point to establish standards of performance of men and machines nilavara valkaranathinte lakshyangal oru nishchita ulpannamo ulpanna sreniyo nishchita tarangalilekum valuppangalilekum parimidapeduthunnathine nirmana kaynya bhagangaludeyum ulpannangaludeyum kaimaatam sadhyamaakunnathine അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ നിലവാരത്തിൻ്റെ മികവും ഗുണമേന്മയും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് തൊഴിലാളികളുടെയും യന്ത്രങ്ങളുടെയും പ്രകടനത്തിൻ്റെ നിലവാരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എയിംസ് അറ്റ് എലിമിനേറ്റിംഗ് അൺനെസറി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ സേവിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ മെഷീൻസ് ആൻഡ് ടൂൾസ് തൊഴിൽ ലഘൂകരണം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അനാവശ്യമായ വൈവിധ്യം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ലഘൂകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇത് തൊഴിലാളികളുടെയും യന്ത്രങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെയും ചെലവ് ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൺ ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദ ജോബ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മിനിമൈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാക്സിമൈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ ടൈലർ ഡിവൈസ്ഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അസംബ്ലി ലൈൻ ബൈ യൂസിംഗ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി രീതി പഠനം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് രീതി പഠനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഉൽപാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും ഉപഭോക്താവിൻ്റെ സംതൃപ്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു രീതി പഠനം ഉപയോഗിച്ച ടൈലർ അസംബ്ലി ലൈൻ എന്ന ആശയം ആവിഷ്കരിച്ചു മോഷൻ സ്റ്റഡി മോഷൻ സ്റ്റഡി റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മൂവ്മെൻസ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർ ടേക്കൺ വൈൽ ഡൂയിങ് എ ജോബ് ദ മോഷൻസ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് മേ ബി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻസിഡൻ്റൽ ഓർ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് മോഷൻ സ്റ്റഡി ഹെൽപ്സ് ടു എലിമിനേറ്റ് അൺനെസസറി മൂവ്മെൻസ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ലെസ് ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് എഫിഷ്യൻലി ചലന പഠനം ചലന പഠനം എന്നത് ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു തൊഴിലാളികളുടെ ചലനങ്ങൾ ഉൽപാദനപരമോ ആകസ്മികമോ ഉൽപാദനക്ഷമമല്ലാത്തതോ ആകാം ചലന പഠനം അനാവശ്യ ചലനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കാര്യക്ഷമമായി ജോലി പൂർത്തിയാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു ടൈം സ്റ്റഡി ടൈം സ്റ്റഡി ഈസ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ഒബ്സേർവിംഗ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു പെർഫോം ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ വർക്ക് ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് ടൈം സ്റ്റഡി ഈസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം റിക്വയർഡ് ടു ഡു എ പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് സമയ പഠനം ഒരു നിശ്ചിത ജോലി ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഇതിലൂടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു ശരാശരി തൊഴിലാളിക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ സമയം എത്രയെന്ന് ഈ പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എത്ര തൊഴിലാളികളെ ഒരു ജോലിക്ക് നിയമിക്കണം അവർക്ക് എത്ര കൂലി നൽകണം ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ കൂലി ചിലവ് എത്ര എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു ഫെറ്റീഗ് സ്റ്റഡി ഫെറ്റീഗ് സ്റ്റഡി സീക്സ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇൻറ്റർവെൽസ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റിംഗ് എ ടാസ്ക് The interval time should be scientifically determined. This will result in increased productivity. Chena Vadanam Chena Vadanam Thiru Ude Oru Jeevan Karana Thudarchi Aai Ettra Samayam Joli Jiyan Kajiyum Ennum Thudarnu Joli Jiyan Ettra Samayam Vishramam Venam Ennum Manasila Akkaan Kajiyum Ennum Oru Tholilali Thudarchi Aai Joli Jiyum Bool Shaririga Maayum Manasiga Maayum Shinitha Naavum Kurachu Samayam വിശ്രമം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ക്ഷീണം അകറ്റാനും ജോലി ഊർജസ്വലതയോടെ തുടരാനും അയാൾ പ്രാപ്തനാകുന്നു ക്ഷീണ പഠനത്തിലൂടെ വിശ്രമ വേളകളുടെ ദൈർഘ്യവും ഇടവേളയും ശാസ്ത്രീയമായി നിർണയിക്കുന്നു ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം ടൈലർ വാണ്ട് ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എഫിഷ്യൻ ആൻഡ് ഇൻഎഫിഷ്യൻ വർക്കേഴ്സ് ഫോർ ദിസ് ടൈലർ സജസ്റ്റഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദി സിസ്റ്റം higher rates are offered to workers who produce standard output or more and lower rates are given to those who produce below standard output it motivates the inefficient workers to perform better vetyastha kooli nirakkugal 
ചെയ്ത ജോലിയുടെ അളവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി നൽകേണ്ടതെന്ന് ശക്തമായി വാദിച്ച ആളാണ് ടെയ്ലർ ഉൽപ്പന്നാധിഷ്ഠിത കൂലി സമ്പ്രദായത്തെ ന്യായീകരിച്ച അദ്ദേഹം വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്കും അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്കും വ്യത്യസ്ത കൂലി നിരക്കുകളാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉൽപാദന നിലവാരം കൈവരിക്കുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കും നിശ്ചയിച്ച നിലവാരം കൈവരിക്കാത്ത തൊഴിലാളികൾക്ക് താഴ്ന്ന കൂലി നിരക്കും നൽകണമെന്നാണ് ഈ രീതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ തൊഴിലാളിയെയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഡിങ് ടോങ് ഷേർട്സ് എന്ന ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്ര നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിൽ അവിടുത്തെ ടൈലർമാർ ഒരു ദിവസം തയ്ക്കേണ്ട ഷർട്ടുകളുടെ എണ്ണം പത്താണ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ്സ് അവരുടെ കൂലിയാകട്ടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ പത്തിൽ കുറവാണ് ഒരു ദിവസം ഒരാൾ തയ്ക്കുന്ന ഷർട്ടുകളുടെ എണ്ണം എങ്കിൽ ഒരു ഷർട്ടിന് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ച് ലഭിക്കുന്നു ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ പത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ ഷർട്ടുകൾ ഒരാൾ തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് താൻ തയ്ച്ച മുഴുവൻ ഷർട്ടുകൾക്കും ഒന്നിന് നൂറ് രൂപ വെച്ച് ലഭിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് പ്രകാരം മൂന്ന് പേർക്ക് കിട്ടുന്ന വേതനം എത്രയെന്ന് നോക്കാം തോമസ് ഒരു ദിവസം ഒൻപത് ഷർട്ടുകൾ തയ്ക്കുന്നു അയാളുടെ ഉൽപാദനം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കുറവായതിനാൽ ഒൻപത് ഷർട്ടിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് ആകെ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ലഭിക്കുന്നു റഫീഖ് പത്ത് ഷർട്ടുകൾ തയ്ക്കുന്നു അയാൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൈവരിച്ചതിനാൽ ഒരു ഷർട്ടിന് നൂറ് രൂപ വെച്ച് ആകെ ആയിരം രൂപ ലഭിക്കുന്നു ഇനി ഗണേഷ് പതിനഞ്ച് ഷർട്ടുകൾ തയ്ക്കുന്നു അയാൾക്ക് ഷർട്ട് ഒന്നിന് നൂറ് രൂപ വെച്ച് മൊത്തം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ലഭിക്കുന്നു തോമസ് ഒരു ഷർട്ട് കൂടി തയ്ച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൈവരിക്കാനും അങ്ങനെ ആയിരം രൂപ വേതനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ അയാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ നഷ്ടമാണ് ടൈലർ പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നാൽ തോമസിനെ പോലുള്ള തൊഴിലാളികൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൈവരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പോയിൻസ് ഒന്നുകൂടി ഓർത്തു നോക്കാം ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി മോഷൻ സ്റ്റഡി ടൈം സ്റ്റഡി ഫാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം